。豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。最近爆出了不少香港地区娱乐圈的八卦传闻，这些有趣惊爆的传闻，媒体都用一些化名进行代替，因此引发不少热议。之前爆料 TVB 的四家姐因性格太高傲，得罪台前幕后不自知，就一度引起了全网竞猜。最后不少网友根据有限的线索，也大概猜出了这位四家姐是谁。随着上次四家姐八卦的热度还未退去。又再度爆出了一个更加劲爆的八卦传闻。据某传媒报道 ，TVB 的一对模范夫妻突然发生婚变，其中女方以单方面提出离婚，男方还在试图努力挽救关系。这次传媒依旧采取了和上次思佳姐一样的模式，并没有直接透露这对夫妻的姓名，反而是用了小云和吉仔进行代替，再度引发全网竞猜。据传媒爆料，小云从小最大的愿望就是做明星，所以通过自己的努力考上了艺员训练班。但可惜的是，小云的颜值不算特别突出，因此出道之后一直都是在剧中饰演一些不起眼的女配角。虽说小云的演艺事业发展很一般，但幸运的是，她在工作当中遇到了她的真命天子吉仔。但两人相遇的时候，吉仔的演艺事业发展也比较一般。一直都是在各大剧集中演配角，不是吉仔的演技不够好，而是他本人早年的星运不佳。当初小云和吉仔认识之后，都互有好感，但男方觉得女方有点性格内敛，所以并没有采取行动。结果反而是小云主动出击，都说女追男隔层纱，所以两人很快便成为了情侣。恋爱之后。吉仔的演艺事业也迎来了春天，很快就开始做起了男主角，并且在某一部剧集中角色有很大突破，外界也好评如潮。两人后来也如愿走到了一起，而小云也渐渐放弃了娱乐圈的事业，后来也为吉仔生了孩子，还不止一个。多年来，两人一直都是外界眼中的恩爱模范夫妻，但其实近年来两人的感情已出现变故。据该传媒爆料。是小云觉得平时的生活太闷，在陪孩子参加兴趣班的时候，自己也多了社交机会。恰巧这个时候，又有一名读书人开始狂追小云，导致小云心动，两人的婚姻出现危机。目前，吉仔决定用全部财产，试图想要挽回小云。随着传媒爆料一出，网上也是猜测不断。网友猜测，最多的一共有四对夫妻，分别是陈豪、陈英威。胡若言、陈琦、郭建安、欧倩怡以及张颖康、麦雅志，其中猜测最多的就是郭建安、欧倩怡以及张颖康、麦雅志这两对夫妻档。因为爆料中提及的很多点，这两对夫妻都有不少的雷同地方。但男方出道演过配角，星途不顺，似乎郭建安出道之后很快就演了男主角，整体的星途是比较顺利的。而张颖康和麦雅志夫妻匹配度很高，张颖康演技在线，早年一直没有获得重视，最近几年才渐渐获得机会。但他的妻子麦雅志之前很少演剧，多数时候都是做主持人，所以也有一定的差距。不知道各位小伙伴觉得爆出的小云和吉仔又是哪一对 TVB 夫妻档呢？但辣妹这里必须得 Q 一下郭建安夫妇。婚后，郭建安和欧倩怡的确是生活的很幸福，领了证的两个人也会大大方方营业，一起同台演出，一起参加节目。在婚后没多久，欧倩怡便怀孕了。那时候的郭建安很是期待，毕竟作为一个男人，他也希望有个女儿对自己撒撒娇，或者有个儿子和自己一起打球。但是最后，郭建安的希望却落空了。欧倩怡的第一胎没有保住，之后的第二胎也没有保住。第三胎的情况也不容乐观，接连的失望让郭建安只能将希望寄托在上帝身上，希望上帝能够保佑欧倩怡肚子里的孩子平安。谁知道隔了一周去复诊的时候，被医生告知婴儿状况很好。最后，欧倩怡为郭建安平安生下了一个儿子。三年后，欧倩怡又生下了女儿郭依雅。自此，二人世界变成了四口之家，其乐融融，幸福不已。从膝下无子变成儿女双全，郭建安也是开心不已，同时也倍感压力。毕竟在有了孩子以后，欧倩怡要照顾孩子，就很少出去工作了。全家人的开销都靠郭建安一个人，演员收入的不稳定，再加上家庭的重担。
，也让郭建安有一丝丝担忧。不过幸好那时候郭建安的事业运爆棚，接二连三的佳作让他获奖无数，收入支撑一家人的开销并不是太大的问题。但看起来幸福美满的婚姻，却也在这个时候亮起了红灯。彼时的郭建安和欧倩怡已经结婚十年了，来到了婚姻中最重要的关口。当所有的激情和新鲜感早已经被时光、被柴米油盐给消磨掉了，两人又该何去何从？当婚姻中的双方不会再你侬我侬的甜言蜜语，不会再腻腻歪歪想着去哪里约会，每日的交流都是关于孩子的功课和兴趣班，时间长了，即使没有第三者的出现，都会感到厌倦。那段时间。郭建安在外工作的时候，打电话回去问的也是家里孩子的情况；不工作的时候，在家里也只会窝在房间里看剧本，和欧倩怡几乎没有交流。这并不是冷暴力，只是郭建安不知道该如何去做，也没有那个精力去和欧倩怡相处。那个时候，欧倩怡以为这段婚姻或许要走到尽头了，毕竟相差十五岁。再加上这些年两人事业的差距越来越大，也怪不了谁，要怪只能怪缘分吧。欧倩怡深知这段婚姻的弊端，但她却不够了解郭建安的为人。他的确有过厌烦，但是他却没有选择放弃，并且还在自我调整过后挽回这段看似一潭死水的婚姻。以前郭建安只是会给欧倩怡家用，欧倩怡想要买什么就去买，他几乎不干涉。但是，当他开始决定挽留这段婚姻的时候，他便开始主动教欧倩怡多去买自己喜欢的衣服，多多去打扮自己。另外，郭建安觉得说是不够的，两个人的婚姻问题究其根本是缺少沟通和独处，所以最后他还采取了实际行动，证明他是想继续走下去的决心。郭建安以前只有工作和孩子，但是后来会每周安排一次二人世界的晚餐。有时候在家里，有时候在外面，两个人一起吃吃饭，说说贴心的心里话。虽然结婚很多年，但是还是要有一些浪漫的二人空间。郭建安会在每周的浪漫晚餐中和欧倩怡聊天沟通，说出自己内心的想法。最后两人才熬过了这所谓的十年之痒。当然，欧倩怡也有为郭建安的婚姻付出一些行动。她深知自己没办法改变两个人的年龄差距。但是他却可以拉近两人事业上的差距，让自己在郭建安眼里变得更加有吸引力和闪光点。也正是因为这种觉悟，欧倩怡早在之前就有开始学习打鼓、开游艇等等。此后的欧倩怡甚至决定去攻读营养学学位，一来可以为郭建安和孩子做好营养搭配，二来读书是他比较喜欢且擅长的事情，就算做起来比较难，也没有那么容易放弃。但年纪大了，记性自然不太好。面对一个个难背的专业名词，欧倩怡有时还需要求助两个读书很厉害的孩子，学习他们的图片记忆方法来加深记忆。郭建安看到老婆这么努力，也很支持。在老婆忙的时候，主动调整行程，照顾孩子。虽然知道成为营养师很难，但是当知道老婆实操时，帮老人院的老人处理伤口时，郭建安还是惊呆了。郭建安看着轻描淡写说自己经历的欧倩怡，那一瞬间也觉得自己老婆真的很厉害。在一次次分享日常的过程中，两人仿佛找回了曾经恋爱的甜蜜，重新挽回了这段本来要走向结束的婚姻。我老公为挽回这段婚姻真的付出了很多，我也想努努力。当欧倩怡说到郭建安对待婚姻的态度时，眼里满是感谢和失而复得的幸福，双向的奔赴。让他们一路走到了今天，也让郭建安在家庭幸福之余，有精力继续拍拍戏，出演一些他觉得不错的剧本。但其实，现实中欧倩怡这样为了婚姻付出了多年青春，放弃了自己的事业的女人比比皆是，但是郭建安这样的男人却少之又少。估计大多数男人走到郭建安当时的那个境地，许多人都会选择离婚。不会选择重新补救这段婚姻，这其实是对爱了自己那么多年的妻子不负责，对婚姻的不负责。所以郭建安在这方面确实让人刮目相看，毕竟他比很多人都清醒，永远都会有更好，当下才是最好。如果屈服于新鲜感带来的短暂欢愉，那就永远逃不出新鲜感的怪圈。其实，想要保持新鲜感，想要长久些。更新不是最好的选择，最好的选择应该是和旧人一起面对。
一起体验所有新的事物。所以，什么才是爱情？什么才是真正的婚姻？真正的婚姻就是反复的爱上同一个人，从一而终，专一且忠诚。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。